。我是老师不不想买，他想最后一轮拍控制权。对,对他钱都没咋花呢，现在很亏啊。怎么？我树他又能得我们的信息，他又不用花钱。对，嗯，把他踢出局。对，对啊，因为最后一轮的控制权很重要，拍控制权的人他是需要别人，就是配合你。所以呢，按照常理来说，我树老师他还有他联盟的对象。这一轮你就是想把自己给炸掉。对。那这样虽然我损失一个行动点，但是这样子别人看起来我没有什么危险，你知道吗？好，那你可以演一波。嗯，呃，我的想法是，我不一定真的能抢到那个冲锋车，因为我听见他们也在想要抢那个冲锋车。如果是探测雷达的话，那你是不是需要冲锋车？我不需要，我什么都不需要，我就我直接就知道全场所有地雷在哪，我想走哪儿就走哪儿。不是，你不能保证，比如说他的空出来的可能是这里一个，这里一个，这里一个，这里一个是。那这样子你就需要一个冲锋车帮你把前面的人炸掉或者怎么样，我可以考虑跟你配合。也可以，我可以考虑去后面去再买一个冲锋车。啊，可以可以。我觉得他们肯定想进化地雷就这一轮用了。我们把冲锋车垄断之后，他们只能自己人踩嘛。嗯，你怎么来这儿了？我的意思是参与一下嘛。冲锋车有四个吗？不是，现在还剩三个多，还剩三个。这一轮他们就会去抢冲锋车，把三个都能抢掉吗？不一定，但是我们要做好这个车被抢的这个可能性。占领顺序怎么说？肯定他们先走一个，踩出来一个我们上一个，踩出来一个我们上一个。嗯，万一你踩出来呢？<笑>这么乐观吗？<笑>我都像我这样了，<笑>我很乐观的。姐，真不能聊一下不？我们没没有聊完呢。你们也在聊买东西的顺位对不对？啊。我能靠前一点吗？我给你一个利益。啥利益？探测雷达在我手里。我可以探完以后告诉你场上所有的雷都在哪里。你这几轮用啊？我下一轮用。你要这几个买啊？第二、第三都行。我问一下我的团队。就是欣姐拍到这个控制权，条件就是前三个位置已经定了。对，你只能第四个买。你们买啥呢？能让我一个冲锋车吗？你哪来的那么多钱冲买冲锋车、啊？别人也可以买啊。但你不说你要进去吗？我不是我进去，我让别人进去，我只是在争取这个资格。哦，那不行，那不行，那不行。为啥呀？因为你们有冲锋车太强了。嗯。白老师他们现在不更强吗？啊！你们不是跟他们一伙的吗？我们不是，你们是一伙的呀。我们不是一伙的。你跟谁是一伙的？我只跟小何是一伙的。我跟白老师当时最开始的条件只是他不想让探测雷达到其他人手里，所以我说我可以买，我买了我用完我也会告诉他。那他给你什么好处呢？好处就让我先去买啊！我想至少让这个道具在我手里。但其实我只跟何老师在做合作，所以我们俩在一起其实这个东西没有多强。那你们又没有进化雷？对，都在他们手上呀。所以他们才是最强的。你们跟我们做这些合作，其实对你们的伤害不大。呃，哦、啊，这样，我们能不能达成协议？就是如果你你和小何这个双人联盟里面有一台冲锋车，你们不能拿这个冲锋车和他们去合作。这个是 OK 的，一百分之百 OK， 完全不冲突。我们。反正问题是这样，你知道他说的是真的吗？如果他说的是真的，你可以给他一个冲锋车。但有一个问题是我们为什么要锁这个冲锋车的原因，是因为我们四个现在肯定是一个联盟，我们四个都有冲锋车嘛。谁有这个冲锋车，谁在这个联盟里。我觉得这样好不好？我们把它买了，然后你手里有那个，下轮我们谈合作。那你可以承诺，就是下一回合这个冲锋车可以借给我用，对吗？就是可以帮我用，帮你用是什么意思？就是假如说我让你去把冲锋车从这儿开到这儿。因为冲锋车是在，比如说我占领的轮子用嘛，嗯，你要这么用的话，就是你的轮子在我后面，对不对？对，那我清出来的路我可以占吗？不可以，对吧？就是相当于我花四十块钱帮你买了个冲锋车，所以我说我来买更划算嘛。哦，对。我思考一下行吗？然后我告诉你行吗？行。行。有谈成吗？他们他们说想一下，他们也觉得挺好的，但只是说。他怕我们拿这个冲锋车用用给老白他们
，那我可以去考虑买一个排雷手，我同样可以帮你排雷。哦，也是，是吧？我只要把这个雷搞掉就行。我埋在这里吧。Yes。嗯，你记一下。你为什么埋那儿？我不可能埋在我们这边，说实话。嗯。哎，我下的是，呃，这儿。第、okay. 三。那个进化，你你想是这样，你的进化雷第三轮埋在这儿。第五是吗？啊，你为什么要在这儿进化？一、二、三、四、五、六、七、八、九。你这轮只走一步是吗？只走一步，我要留九步，这样我就有九个。我现在想把这个边给占了，就是我觉得大家可能也不会下在脚，因为脚万一我不踩呢？大家可能都不会去。对，可以啊。我没有任何的保证，旁边的雷也没有人帮我排，想着说要不第二轮我买个排雷，保护好我自己。我后面其实我自己不是有点钱吗？你的钱要拿来拍第三轮。第三轮。对，一定要拍到。最大的金额你觉得？六十。假设我比如说二十三十能拍到，我打算买那个排雷手。你不需要排雷手，我们有一个探测雷达，我们可以用，是奥迪的，还有一个我知道运城的透视仪。你知道到最后一个阶段，这些道具都在别人手里，我,我们只有控制权。我相信他们，我们有控制权，其实就最大的优势。第一回合你应该就发现了，但是第四第四轮的控制权甚至都不在我们两个手里。第四回合，胡老师聊好了。其实，在最开始的时候，火树老师说他有一个打法，需要我在前面把两个进化地雷都拍下，然后后面我就开始想，如果用这样的一个打法的话，我可以怎样更好去利用进化地雷和可以选择顺位的一个优势，然后跟别人去达成一个合作。胡老师，怎么了？我跟你讨论一个事儿，我现在跟雨杰聊了一个方案，但需要第三个人配合。啊，那我配合你吧，对，没事。第三回合你要帮我踩个雷。我就画一个行怎么样？可以可以，第四回合你帮我拍，哦，可不可以？那也行吧。啊，小白想让我在第三轮去帮他踩一个进化地雷，然后让我在第四轮去拍控制权，这样的话他可以给我一些好处。我觉得这个可行之后呢，我就说那我可以完全配合你，争取到第四轮帮他去拍到这个嗯第四轮的控制权。我先不买吧。你能不能买一个追击地雷呢？我不能。下一轮我们可以买拍卖权啊，对呀，买啊。雨杰别花钱，下轮直接买控制权就可以了。呃，我会考虑去拍这个第三轮的控制权。哦，所以谁想买第三轮，我别让他买到。千万地雷一个可以我来用，然后一个一定要给他，但是他可以帮我把第四轮拍下来。我跟你说，火树，火树没有买到地雷，他现在一分钱没有。我说白了，只有这样，他才有可能，他才有可能得到最高分。我包子放在 C 六，我包子放在 C 六。你买，你买了？我有包子，我包子放在 C 六了。哦、oh, ，C 六 ，C 六。哦，放的好啊。<笑>因为奥利卷到这边。买了呀，买了他还有六十